Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. İbrik otu ya da latince adıyla Sarasenia, İbrik otu giller yani Sarasenia sef familyasından Kuzey Amerika kökenli etçil bir bitki ailesidir. Sarasenia sef familyası altında yer alan 3 ayrı etçil bitki ailesi vardır. Sarasenia, Darlingtonia ve Heliamphora. Güney Amerika kökenli Heliamphora dışındakiler Kuzey Amerika'ya özgü bitkilerdir. Her üç ailenin üyeleri de salgıladıkları nektar, yapraklarının rengi ve kokusu ile böcekleri kendilerine çekerler ve uzun tüp şeklindeki yaprakları içinde bulunan su, enzim ve bakteriler yardımıyla onları sindirirler. Fakat ibrik biçimleri farklılık gösterir. Vipentes yani su ibriği biçim olarak ibrik otunu andırsa da bu iki bitki aynı aileden bile değillerdir. Bu ilginç bitkilerin yaşamını yakından gözlemlemek istediğimden Sarasenia purpurya karnası olan bir saksı dolusu ibrik otu edinmiştim kendime. Kendisiyle uzunca bir süre arkadaşlık ettikten sonra onu bir arkadaşıma hediye ettim. Fakat özellikle musluk suyu ile sulanmamasını tembihlediğim halde sanırım beni dinlemedi ve zavallı bitki hayata veda etti. Etçi bitkilerin farklı çeşitlerini ilk defa Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ndeki yetiştirme seralarında canlı olarak görmüş ve çok da merak etmiştim. Orada üretilmiş değil, satın alınmış örnekler vardı ve muhtemelen nasıl üretebileceklerinin ilk deneylerini yapıyorlardı. Etçi bitkilere ilgi duyan başlangıç seviyesindekiler için en fazla önerilen, daha hesaplı ve bakımı da kolay olan tür Sarasenya'dır. Sarasenya'nın adı, onu ilk örnekleri toplayarak Paris'e yollayan, ve Carlinius'un yaşadığı çağda tanınan bin adet bitkiyi ilk defa örneğin Sarasenia purpurea gibi bir isimleriyle arşivlediği 1753 tarihli botanik kataloğu olan Species Plantarum'un ilk baskısında yer almasını sağlayan Kanadalı botanik uzmanı Michel Sarazin'den gelir. Bu bitkinin en önemli özelliği besin içeriği zayıf olan asitli ve nemli ortamlarda, bataklık alanlarda, yağmur suyuyla ıslanan ya da eriyen karların yıkadığı sürekli nemli kalan çayırlarda yaşayabilmesidir. Yani saksı toprağında yetişmez. Turba yosunu yani spagnum, kum ve bataklıkta çürüyen bitki artıklarından yani turbadan oluşan bir karışım gerekiyor ibrik otu için. Turba yosunun kullanılmasının temel nedeni ise bu malzemenin yüksek oranda su tutabilmesidir. Bitki ile ilgili ikinci en önemli özellik ona diğer bitkilerinizle beraber çeşme suyu vermeye kalkarsanız onu bir haftaya kalmadan öldürmenizin garanti olmasıdır. Çünkü ibrik otu sadece saf su ister. Ben Sarasenyam için yakınlardaki bir benzin istasyonundan saf su satın alıyordum ve hatta bana saf su satan kasiyer bile zamanla bana senin canavar ne durumda abi diye halatır sormaya başlamıştı. Çünkü ayda 8 ya da 10 şişe kadar saf su satın aldığını görünce bana yasa dışı bir şey üretip üretmediğimi sormuştu. Hayır dedim, et yiyen bir bitkim var ve sadece saf su içiyor. Saf su bulamadığınızda toplayacağınız yağmur sularını, ütü suyu ya da klimaların çıkardığı suyu da kullanabilirsiniz. Sarasenia kışın 3 aylık bir uyku dönemine girdiğinde yapraklarını döküp etçil olmayan yapraklarını yani fillodyalarını çıkarır. Erken ilkbaharda rizonlarından yeniden filizlerini vermeye ve yaklaşık 2 yıl bitki üzerinde kalan ibriklerini oluşturmaya başlar. Bunun nedeninin kışın beslenecek böcek bulamaması olduğunu söyleyebiliriz. Bitkinin ağız kısmındaki aşağı dönük kıllar içeri giren böceklerin tekrar yukarı tırmanmasına engel olur. Ne kadar etkili olabilir ki diye merak ettiyseniz bu kılların ne kadar tutucu olduğunu test etmek için irice bir ibriye parmağımı soktuğumda diğer elimin yardımı olmadan onu çıkarmayı başaramadığını söyleyebilirim. İbrik otu türleri içinde kurbanlarını hapsetmek için aşağı dönük kıllar haricinde pulsu dokular ya da yapışkan kıllar kullanan türler de vardır. Benim saksımdaki türler gerçekten de epeyce karışıktı. Sarasenia purpurea subspecies purpurea, Sarasenia purpurea subspecies venosa ve hatta sanırım Sarasenia purpurea subspecies venosa varietas montana bile vardı. Sarasenia purpurealar daha tombul ve yatıcı ibriklere sahipler. İbriklerin üst kısmında ibriğin ağzını kapatan kapakçıkları yok ve tecrübeyle sabittir ki serin iklimlere daha kolay adapte olabiliyorlar. Sarasenia'ların böcek avlayan kısımlarının çiçek değil yaprak olduğunu tekrar hatırlatayım. Ve bu yapraklar dört temel bölümden oluşur. Kapakçık, ağız, dudak ve ibrik. Kapakçık, ibriklerin içine yağmur suyunun dolmasına engel olurken, rengi ve kokusuyla böcekleri kendine çeker. Bazı türlerde kapakçık bulunmazken, bazılarında ise neredeyse ibriğin üstüne örter. Saydam kısımlara sahip olan bu kapakçıkları gören kanatlı böcekler, çıkış yolunu bulduklarını zannederek bu kısımlara çarptıkları anda ibriğin içine yuvarlanırlar. 
Dudak, böceklerin ibrin kenarına konduklarında yapışarak ibrin içine kaymalarını sağlayan bağımlılığına benzer bir madde ve nektar salgılar. Ve daha önce bahsettiğim kıllar da bu kısmın içinde yer alır. Ağız kısmında ise böceğin dışarı tırmanmasını engelleyebilmek için enzim salgılayan kaygan duvarlar bulunur. İbrik ise kurbanı parçalayıp sindiren enzimlerin biriktiği asit havuzunu barındırır. Sarasenyaların avlanırken venüs sinek kapanı yani dionya gibi hareketli organları bulunmuyor. Yani biraz armut piş ağzını düş ile hareket eden keyif ehli ekçil bitkiler bunlar. Venüs sinek kapanından da biraz bahsetmek gerekirse o da ibrik otu gibi doğal olarak Kuzey Amerika'nın Carolina eyaletindeki bataklıklarda yetişen bir ekçil bitki türüdür. Sinek kapanı böcekleri yakalamak için evrimleşen çeneye benzeyen yapraklarına hapsolmak için bir böceğin yaprağın iç yüzeyindeki kıllardan art arda ikisine dokunması yeter. Bu kıllar yağmur, rüzgar ya da organik olmayan materyallerle temas ettiğinde kapanmaz. Adeta bitki ağzının tadını bilinmektedir. Bir sinek kapan yaprağı yakaladığı bir karınca ya da sineği 3 ile 5 gün arasında sindirir. Her bir yaprağı 3-4 kez beslendikten sonra çürüyerek kuruyup düşer ve yeni yapraklar oluşturur. Aşağı bakan çiçeklerini ilk barda oluşturan ibrik otları tozlaşmak için de yine böcekleri kullanırlar. Fakat bu defa polenleri taşıyan kanatların tuzağa düşmesini önlemek için ibriklerden uzakta uzun saplar üzerinde yer alan kokulu çiçeklerinden faydalanırlar. Kokulu dediysem eğer aman yanlış anlaşılmasın. Bazı türlerinin çiçekleri kedi çişi gibi kokulu söylenir. Fakat benim sarı senyem hiç çiçeklenmediği için maalesef bunu gözlemleme şansım olmadı. Çiçeklerin her biri 300 veya 600 adet arasında tohum üretebilir ve bu tohumların çiçek üzerinde olgunlaşması ise 3 ay sürer. İstatistik verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde ibrik otlarının doğal yaşam alanlarının %97.5'lik bölümü yani neredeyse tamamı ormanların kullanıma açılması, toprakta aşırı gübre kullanımı ve şehirleşme gibi nedenlerden ötürü yok edilmiştir. Diğer yandan yasak olduğu halde satış amaçlı olarak doğadan toplama faaliyetleri de bu bitkilerin ekosistemlerine ciddi zararlar vermektedir. Örneğin satın aldığım türün saksı etiketinde yapay ortamda üretildiği, doğadan toplanmadığı özellikle belirtilmişti. Bu bitkilerin yok olmaması için ev ortamında bakıp üreten insanların oluşturduğu ve önemli miktarda bilgi paylaşımı yapılan çeşitli topluluklar da var. Merak ve heves edenlere de duyurulur. Diyelim ki kendinize ya da çocuğunuza bir sarasen ya da siz aldınız. Ki bence böceklere ilgi duyan çocuklar için de çok ilginç bir hediye olabilir. Nasıl bakacağınızı da anlatayım kısaca. Öncelikle onu bol ışık alacağı ama sıcaktan da kavrulmayacağı bir yere koymalısınız. Saksı altlığının diğer saksılara göre daha derin olması gerek ve saf suyu sadece kaptan vermelisiniz. Bitki ihtiyacı olan suyu turba yosunun sayesinde çekecektir. Ama suyun seviyesinin ortalama 2 cm yüksekliğinde kalmasına dikkat edin. Asla kuru kalmamalı. Bitkinizin ölmesini istemiyorsanız, üçüncü kez söylediğimin farkındayım ama ona asla çeşme suyu, gübre ya da evde böcek ilacıyla öldürdüğünüz haşeratı vermeyin. O siz farkında olmadan kendi ihtiyacı olan küçük sinekleri ve kanatlı böcekleri kendine çekecektir. Ben ibriklerin içinde küçük sinekler, güve gibi kanatlılar ve kara sinekler olduğunu fark ettikten sonra yazık inşallah aç kalmıyor endişemi bir kenara bıraktım. Bitkinin tek yaşam kaynağı da içinde hiçbir mineral bulunmayan saf su olunca insan gerçekten üzülüyor ve bir şeyler yapmak istiyor. Onu uyku döneminde daha az aydınlık ama çok da üşümeyeceği bir yere almayı da unutmayın. İşte şu ana kadar Sarasenya hakkında tüm öğrendiklerimi sizinle de paylaşmış bulunuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.